Les états unis sont le pays de la liberté. Et un des grands symboles de cette liberté est la voiture. Avec une voiture, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Avec la voiture, vous pouvez même m'habiter où vous voulez. Si vous voulez une petite maison avec un jardin, mais que vous désirez en même temps profiter de la ville et ses services, il n'y a pas de problème, la voiture est là pour ça. Mais cette vision de la liberté est une vision des années 50. Et aujourd'hui, les villes américaines sont un cas d'école en géographie. Un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, on va parler de la ville américaine et on va voir pourquoi c'est une catastrophe. Cette vidéo concerne aussi le modèle canadien, voire même celui australien, qui sont très similaires. Chapitre 1. Modèle. La plupart des villes nord-américaines disposent du même schéma que je vais vous présenter. Nous trouvons un centre-ville, c'est souvent un centre d'affaires, on l'appelle le CBD, Central Business District. Il est situé à proximité d'un coin d'eau, un fleuve, la mer ou un lac. Autour du CBD, nous avons la première couronne. On y trouve des zones commerciales et industrielles, et aussi des habitations populaires, notamment des ghettos, parfois il y a des zones gentrifiées. Ensuite nous avons la deuxième couronne, elle est souvent immense, c'est un ensemble de quartiers pavillonnaires, il y a aussi des zones commerciales. Si l'agglomération est grande, on peut rajouter des autoroutes, un aéroport, une ligne de chemin de fer. Ce modèle s'applique à presque toutes les villes nord-américaines, Kansas City, Oklahoma City, Houston, Winnipeg, Tucson, et j'en passe. Chapitre 2, le centre-ville. Les villes américaines n'ont pas vraiment de centre-ville, encore moins de centre-ville historique. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que c'est des villes plutôt récentes, et que leur centre s'est développé à une époque où la voiture existait déjà. La seconde, c'est que les états unis ont toujours préféré développer de nouveaux quartiers, plutôt que réhabiliter les plus anciens. Comparons deux agglomérations de taille similaire. New York avec 22 millions d'habitants, et Los Angeles avec 19 millions d'habitants. Ce sont les deux plus grandes agglomérations des états unis Le centre-ville de New York est extrêmement dense, avec de nombreux gratte-ciels. Et surtout, il est très grand. La zone avec des immeubles de grande hauteur couvre presque toute l'île de Manhattan et même dans le sud du Bronx et le nord de Brooklyn, on trouve surtout des habitations en immeubles, densément peuplées. Tout cet ensemble forme une zone très densément peuplée qui est un immense centre-ville. Mais à Los Angeles, ce n'est pas du tout le cas. Il y a le Downtown Los Angeles qui est le seul quartier avec beaucoup d'immeubles, c'est un tout petit quartier. Ailleurs, on a des petits bâtiments et surtout des maisons individuelles. Le centre-ville de Los Angeles est pratiquement inexistant pour une grande agglomération de presque 19 millions d'habitants. Alors qu'à New York, il est conséquent. Pourquoi cette différence C'est simple, on peut la voir en 1900. En 1900, il y avait déjà 5 millions d'habitants dans l'agglomération de New York, dont presque 2 millions à Manhattan. Alors qu'à Los Angeles, l'agglomération comptait seulement 250 000 habitants, dont 100 000 dans la ville de Los Angeles. Los Angeles est développé plus récemment, mais avec des constructions en banlieue, avec un étalement urbain. Et cet étalement urbain, il est conçu pour les voitures. La ville américaine se divise entre un monde central relativement petit et une banlieue gigantesque autour. Mais allons voir un centre-ville typique. Par exemple ici, à Oklahoma City, on voit que toutes les routes sont quadrillées et on y trouve des gratte ciels et des parkings. C'est assez étrange car d'habitude on construit des gratte ciels car on manque de place, mais s'il y a de la place pour mettre des parkings, c'est qu'on manque pas de place. Les gratte ciels sont donc plutôt décoratifs que réellement fonctionnels, ils ont plus une fonction prestigieuse. Il y a eu trois grandes phases de construction de gratte ciel dans les centres-villes américains et Oklahoma City est un bon exemple. Le troisième plus haut gratte ciel de la ville est le First National Center, construit en 1931, 124 mètres, typique de la phase des années 30. Le deuxième plus haut est la tour Bank First, construite en 1971, 150 mètres, typique de la phase des années 70-80. Le plus haut est le Devon Energy Center, construit en 2012, 257 mètres, typique de la phase année 2000-2010. Ces gratte ciels ont souvent été construits en période de crise économique. C'est normal, les gratte ciels sont projetés pendant les périodes de croissance économique et le temps de les construire, la crise a déjà commencé. Dans ce centre, on trouve aussi le stade de baseball, une salle omnisport et un centre de convention. Ces trois bâtiments sont de grandes infrastructures et pourtant, elles sont en plein centre-ville. C'est ce qui fait la grande particularité des villes américaines. Elles n'ont pas vraiment de centre-ville. Si on prend une vue plus large, on se rend compte qu'il y a de nombreux terrains vierges à proximité du centre. Le reste est occupé par des entrepôts, des commerces, parfois des habitations. Oklahoma est une typique ville américaine, avec un centre peu vivant, totalement conçu pour la voiture. Et des centres-villes de la sorte, on en trouve partout. Dallas, Omaha, Seattle, Edmonton, elles sont toutes comme ça. Évidemment, il existe des cas insolites. La ville de Québec, par exemple, ou même celle de Boston, 
Ces deux villes ont des centres historiques avec des petites rues. On pourrait presque se croire en Europe. Par contre, aucune rue n'est piétonnisée. New York est un centre-ville très dense, avec beaucoup de gratte-ciel. C'est peut-être une des rares villes des états unis où les gratte ciel sont une nécessité, vu le manque de place. Même à Montréal, on trouve un centre-ville assez grand en comparaison aux autres villes nord-américaines. On peut même parfois trouver des rues piétonnes, mais c'est très rare. Je pense à la ville de Burlington, dans le Vermont, qui est une artère piétonne, mais c'est assez petit. En général, les centres-villes américains ont été délaissés pour privilégier la banlieue. On préfère construire de nouveaux quartiers ailleurs, accessibles en voiture, et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant. Chapitre 3, la banlieue. Les villes nord-américaines sont des villes très étendues. La voiture a été popularisée entre les années 1900 et les années 1920. Elle a permis aux classes aisées de s'installer en banlieue et d'avoir accès à une maison et un jardin. Dans les années 50, c'est le boom économique américain. La voiture se démocratise et les classes moyennes vont à leur tour commencer à vivre dans des banlieues pavillonnaires. De nombreux immenses quartiers remplis de myriades de petites maisons identiques vont voir le jour. Levitown a été construit entre 1947 et 1951. C'est la première banlieue pavillonnaire avec maison créée en série. Elle se situe sur Long Island, dans la banlieue de New York. Dans les années 50, de nombreux autres quartiers ont été construits. En 1961, sort le livre « Déclin et survie des grandes villes américaines » par Jane Jacobs. Elle est une des premières à critiquer la planification américaine des années 50, qui est centrée sur la voiture. Évidemment, elle n'a pas été écoutée, et les villes ont continué à s'étaler avec d'immenses banlieues pavillonnaires. Mais pourquoi les villes ont pris cette forme Il y a plusieurs raisons. Premièrement, la ville a toujours eu une mauvaise réputation aux états unis et ce, dès le 19 e siècle. Elle était un symbole d'épidémie, par exemple. Deuxièmement, les centres-villes qui ont commencé à devenir peu fréquentables ont été complètement abandonnés par les institutions publiques. On préférait laisser mourir ces quartiers et inciter les gens à s'en éloigner. Troisièmement, l'avènement de la voiture a permis aux populations de s'isoler dans des quartiers résidentiels pour ne pas avoir à vivre les problèmes de la ville. Elle permet aussi aux entreprises de pouvoir s'installer n'importe où sur le territoire. Quatrièmement, les institutions publiques ont tout intérêt à laisser la voiture prendre le devant. Grâce à elles, les institutions n'ont pas besoin de gérer les transports en commun. Les gens se débrouillent tout seuls, c'est le libéralisme. Toutes ces raisons ont permis aux villes américaines de se développer n'importe comment. C'est la devise du laisser-faire et les problèmes sont nombreux. Premièrement, les centres-villes sont complètement délaissés. Certains se sont transformés en ghettos. Et le plus souvent, on déconseille fortement aux gens de se promener en ville la nuit. C'est beaucoup trop dangereux. Deuxièmement, les villes sont trop étalées. Et tout ça a un coût énorme. Le réseau de canalisation, par exemple, est beaucoup trop vaste pour être rentable. C'est pareil pour l'électricité ou la fibre optique. Même les routes sont difficiles à entretenir avec ces grandes distances. Troisièmement, ces villes ne sont pas du tout écologiques. Elles consomment de l'espace et il est presque impossible de développer un transport en commun. On ne peut pas vivre sans voiture. Quatrièmement, la vie n'est pas si simple non plus. Les gens vivent dans des quartiers dortoirs, peu surveillés. Le monde de la banlieue pavillonnaire est surnommé Soubourbia. Quartier symbole de routine et d'ennui, le photographe Bill Owens en a fait un portrait dans les années 70. Et c'est là qu'on se rend compte que la voiture n'est pas une liberté. Le discours des années 50 a fait de la voiture un symbole de liberté, qu'elle pouvait permettre d'habiter n'importe où et qu'on pouvait facilement accéder à n'importe quel service, comme par exemple des zones commerciales. Aujourd'hui, on se rend compte que les Américains sont prisonniers de leurs véhicules. Mais on va voir les transports dans le chapitre suivant. Chapitre 4, les transports. Il est très difficile de créer un transport en commun fiable dans une ville très étendue. Pour cela, je vais prendre une petite ville pour montrer l'exemple. Regardez la petite ville de Lubbock, au Texas. C'est une ville de 250 000 habitants. Avec les routes, on voit facilement des gros carrés d'habitation. Les routes entre les carrés sont de gros axes à trois voies. Avec les autoroutes qui font le tour de la ville, il n'y a aucun problème de circulation. Vous allez peut-être vous demander, comment fait-on sans voiture Eh bien, c'est compliqué. Il existe un réseau de bus, mais il est précaire. Selon les statistiques de Census Reporter, il est estimé qu'environ 1% des gens utilisent les transports en commun pour aller au travail dans cette ville. Et la ville de Lubbock n'est pas un cas à part. Cette situation concerne pratiquement tous les états unis Regardons Houston, au Texas aussi. 6 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a des transports en commun Oui, bien sûr qu'il y en a. Il y a 3 lignes de tramway. Et il y a un total de 35 km de lignes de tramway pour une agglomération de 6 millions d'habitants. C'est énorme. Je suis ironique. Pour comparaison, le tramway de Grenoble compte plus de 40 km. Et Grenoble, c'est une agglomération d'un demi-million d'habitants. À Los Angeles, il y a un métro. C'est normal, c'est une agglomération de 19 millions d'habitants. On estime à 100 millions le nombre de passagers chaque année. C'est énorme. C'est à peu près l'équivalent du tramway de Strasbourg, agglomération d'un demi-million d'habitants. Tenez, petite devinette. Est-ce que vous savez quel est le métro le plus fréquenté de l'espace états unis canada 
c'est évidemment celui de New York, première agglomération de toute la région. Le second pour la fréquentation est plus original, car c'est celui de Montréal, agglomération de 4 millions d'habitants, la 18e de la région. L'agglomération est plus petite, mais son centre-ville est plus grand. Voilà pourquoi le métro de Montréal est si important. C'en est de même pour le réseau de vélos qui est très développé par rapport aux autres villes nord-américaines. On pourrait dire que Montréal est la plus européenne des villes nord-américaines. Montréal mériterait une vidéo à part. Dans les villes américaines ont été développés des projets purement automobiles. Comme les voies réservées aux voitures avec plusieurs occupants, elles se sont surtout développées dans les années 70 suite au choc pétrolier ou l'incitation à l'achat de voitures électriques. Récemment, en 2021, ont vu le jour les projets de tunnels souterrains avec véhicules électriques pour éviter les embouteillages à Las Vegas. Ce genre de projet est emblématique de l'impossibilité de voir autre chose que la circulation automobile. Conclusion Les villes américaines sont une catastrophe. C'est un modèle à ne surtout pas suivre car il entraîne des complications dans la gestion des déplacements et le cadre de vie. Mais c'est en même temps un modèle simple à imiter avec le tout voiture. Certains pays ont des villes qui y ressemblent beaucoup, comme en Australie, en Afrique du Sud, voire même en Malaisie ou aux Émirats Arabes Unis. Pour une prochaine vidéo, je tenterai de faire un épisode sur les villes européennes de l'Ouest ou un épisode sur les villes soviétiques. Merci d'être resté jusqu'au bout, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, et à jeudi prochain